Alors je suis au sommet de Rennes, ça doit être à 2860, quelque chose comme ça. Ici le télésiège qui montait à 3100. Oh, vous avez vu la vitesse des nuages Le télésiège a été définitivement démonté cet été. Ça a déjà commencé l'année dernière. Et c'est laissé libre aux randonneurs. Le ski de rando, c'est la joie. Le glacier a tellement, tellement fondu. Ils ont définitivement enfin, fermé le glacier et reconstruit ailleurs. Allez, c'est parti parce qu'il y a une moraine de part et d'autre, une grosse moraine, enfin deux grosses moraines. Et le glacier devait s'écouler entre les deux. Et une moraine, c'est un charriage de détritus, sable, pierre, plus ou moins grossière. ont déjà bien été usés par le glacier. <rire> en fait, ce qui est facile, hein. 3 km rouge, mais elle est bleue. les nuages, mais c'est incroyable. Il y a même 50 km, mais là c'est beaucoup plus. Beaucoup plus. Les pistes ne sont pas exceptionnellement damées. Mais bon, à 20 euros le forfait.
après une saison de montagne et de VTT, les muscles sont pas les mêmes, hein. ça fait mal. Mais bon, il y en a pour deux sorties. Alors, je suis encore à 2005 et là, il y a quoi 30 cm de neige, 35 Eh bien la neige est meilleure sur le, la Combe Nord qu'ailleurs. Qu elle n'a elle pas dégelé, elle n'a pas gelé, pas dégelé, pas gelé. Elle est restée assez douce. Et il y a bien moins de monde que samedi à l'ouverture, à la pré-ouverture. L'école de ski de Valto devant. Quand on va à l'école de ski, on n'y va pas forcément pour être champion. On sort des pisteurs, des moniteurs. 